Hello， 大家好，我是阿娇，又晒了两天网，啊，现在感觉好像我都没睡醒，脸肿泡泡的。嗯，今天我放假，嗯，没什么事情，就在这里给大家分享一下我的快乐与喜悦。其实我每次我都想，就是说在心情不好的时候。想把这些负能量讲出来，让大家听听。当我在一对着摄像头的时候，我就没有办法让自己，就是说，把那些负能量分享给你们。所以我一直都是一一个积极乐观的人，然后我传播的也就是正能量。最近有点不带脑子，真的不带脑子，感觉就好像精神恍惚的，不在。不在状态，也不在，也不在线的那种感觉，好像本来我是一个头脑非常清晰的人，是一个五 G 网的网络，结果我现在我感觉我都只有二 G 了。昨天，昨天把那个什么，把手机跟那个什么钥匙全部都锁在车里面去了，但是我感觉好无助啊，我应该想个什么办法。然后我找找那个那个保安那个。那个保安哥哥借了一个那个电动车，然后给我骑去那个强子家，拿那个门门上的钥匙，然后拿门上的钥匙再来拿那个车钥匙去开车开车门。啊，有时候我真的，我感觉我自己整个人都是恍惚的，不在线。有时候感觉好多事情都压在心里，不知道应该要怎么样去。去用什么样的方式把它释放出来？我现在就是除了拍视频直播以外，就是睡觉，就没有什么别的事情做了。真的，确实也没有什么事情做。重点是，能睡也是一件好事。前一段时间是睡不着，是各种也会有，就是说各种心理压力呀、啊、什么的，会让你。感觉好像睡不着，现在就是变成我好像天天睡不醒那种状态。我觉得这种状态我挺好的，挺在线的。首先，我觉得女人嘛哈，首先好好吃饭，好好爱自己，好好睡觉，这就是几个最起码的、最简单的。现在你看我放假了，我也不知道该干什么，就给大家在这里聊聊天。其实有时候真的心情很压抑。真的不知道应该要怎么去讲，要怎么去表达出来，让自己那种心理的压力释放出来。这好相当于成年人的世界，真的没有容易二字。就好像大家看到我的视频各方面都很正能量，其实我现实生活中的话，我也是个正常人，也会有情绪的。我的情绪可能就是说，嗯、呃，会比较个性化一点，就是。嗯，觉得我不想不想因为任何人去改变我自己，我觉得好累，我只想我怎么开心我就怎么来，我就不会顾虑到那么多。但是好像往往是这样，越是这样越不开心，又有很多承受的压力。像前段时间强子都觉得我心理有问题了，就得去看心理医生。其实我是一个很健全的人，我除了怕阿飘以外。我觉得其他任何事情没什么值得可我可怕的。哎，但是很多事情可能就是在你睡觉的时候那一刻你会想不通，但是真正在你睡醒了以后，什么事情都想通了。醒来以后，又是美好的一天，是不是？有时候我就觉得很郁闷，但是我觉得。我不是人民币，也做不到人人都喜欢。但是不喜欢我的人，我觉得很正常，也能理解。让我理解不了的就是，一个人他分好几个账号来怼我，对我各种的不满，我就觉得有点，有点理解不了。这到底是我挖你家祖坟了，还是干嘛了？对我对我意见那么大，是不是？你如果说你有什么意见，你可以当场跟我说啊，是不是？你可以给我那什么，各种的带节奏，各种的看我不爽，各种的看我看我，就是不顺眼
但是我我觉得我也能理解。首先是，你一个账号，你看我不顺眼就算了，你分三四个账号来，各种的说我，我觉得有点过分了，朋友，是吧？首先是，我没喝你家一口水，你没有吃你家一粒米，对吧？你说你用各种号来黑我，这样好吗？其实你不用说，我也不用去猜你干嘛，你不要觉得你换了好几个账号，我就不知道你是谁。我觉得其实你没有必要这样为难我，你有什么事情你就跟我说，大胆的跟我讲，是不是？嗯，做的这样，让人一天天的，你说你一天天你累不累？你那样子做你累不累？我看了我的心累，是不是？不管经历什么哈，那都是一种成长，这个我承认，每个人都嘴巴会说的很。很容易，但是做起来真的挺难的。就好像我现在拍视频、做这些东西的努力是别人看不到的，别人只看得到我每天好吃好喝，然后好像毫无压力，一天天能睡。在我的世界里，我的压力，我各方面就是承受的东西，我很少去跟人家讲。因为不，毕竟，不是每个人你给他说了，他都能理解你。好多好多事情，过了就算了。但是一而再再而三的，人家对你进行挑战的时候，我是不是也应该回应一句，回应别人一句？如果说我就这样子坐着默默不闻的，就让人家任意去挑拨我，我觉得我有点不礼貌，是吧？我好歹也要回应人家一句啊。哎，生活就是这样子，可能就是真正的我朋友所说的，你做什么自媒体做的这么一点都不开心，哎，还不如以前，整天把自己搞得像抑郁了一样。说真的，我，我真的，我有时候我感觉我自己真的有时候都扛不住。现在我朋友他们一直就劝我说，哎，把心态要放宽，你好，要不然就出去走动走动。嗯，释放一下自己的压力。我一直都是一个很理智的人，但是有时候，你说进入自媒体这一块的时候，有时候可能就是说比正常人承受的压力要大得多。嗯，好了，不说了，该干嘛干嘛，该浪的浪，该玩的玩，该吃的吃，该喝的喝，拜拜。说的我都是废话，自己开心最重要，是不是？天塌下来都与我无关。<笑>